全次郎でございますさあ今日のテーマはこちらでございます「首かけ扇風機感染防止を呼びかけ」ということで西村大臣がですね首かけ扇風機を使ってコロナ感染対策を呼びかけたということですけどもさあちょっと説明をさせていきますね会食に伴う感染拡大これを徹底しようとまあ会食に伴うですねいろいろそこでまあ感染が拡大しているので徹底していきたいなということで換気のいい状態を工夫しているということで言われましてね、まあ、娘さんが買ってきた首にかけるですね扇風機これで風を出して換気してますみたいな記者会見をねにこやかにやってあったんですけどもうんうんまあ娘さん買ってくれたってまあこの辺りはちょっとねああいいなあなんと思うんですけどちょ,ちょっと待ってください西村経済再生大臣だ大丈夫ですか政府の方ですよね大臣ですよねえ首かけ扇風機ブーン換気いやこれウイルスよそにまき散らしますよね<笑>これ本気で言ってあるんですかえ感染対策に工夫をしてこれをかけてこうふえ首かけ扇風機で本当にこれ予防なるんですかえらいこと言ってありますよ。うわこれボケで言ってあるんなら誰か突っ込んだ方がいいんじゃないですかね。なあおなあとか。そんなこともないんですよね。あれまあこんなですね大臣がですねコロナ本当に感染対策をやってるのかどうかですよ。うん。オリンピックも開きたいんですよね。何もかかわらずそんな面白コメントをやられてても大丈夫なんでしょうかねまあ今までですねいろんな方がですねコロナに対する対策を言ってきましたもう笑うのありましたねちょっと今日は笑うのをちょっと集めさせていきますけどもまずは元首相ですよ敬意感謝絆これがあればコロナは対策できるって言ったんですねスピリチュアル安倍でございます<笑>安倍元首相がですねスピリチュアル的なこと言いましたね本当にねそんなもので本当コロナ感染がね、えー、予防できるならば<笑>、もう感謝、感謝、絆、絆やりたいんですけどね。まあこのスピリチュアル、安倍。それからですね、コロナ T シャツ、こんなの着て乗り切りましょう、みたいなことね、言ってた、東京都知事の小池知事ですね。T シャツ小池と名乗らせていただきますけども、あと、関西の、関西もやっぱやってくれますね。甘がっぱでしのごうということで、松井市長、甘がっぱ松井なんて言ってね。<笑>皆さんもあの甘がっぱとかも<笑>松井市長ってちゃんと言ったけどみんな甘がっぱ甘がっぱってまあ甘がっぱ松井市長とかねあそれから皆さん忘れてませんよねイソジンはコロナに効くと言ったイソジン吉村ポビドン吉村大阪府知事ですねうんこれ言ったりとかあとフェイスシールドこれつけ方よく分からなかったけど田村氏ですね<笑>フェイスシールドこうつけなあかんねんこう鼻のとこつけてたというね口からどんどんどんどんウイルス漏れますよみたいなね、えー、とかやったんですけどもさあこの方々に続いてですね首かけ扇風機西村こちらの方がですねお笑いコロナ対策予防こちらの新しいメンバーになられましたねこれすごいですよこのちょっとコント見てみたいですよねこのメンバーがですねそうですねなんか新経験なんか出てね<笑>甘がっぱでーすみたいなね。イソジン吉村でーす。首かけ扇風機西村でーす。ふぅ。できるかあんなんだよ。負け散らすな。甘がっぱ来たらんかい。ちょっと待ってください。T シャツです。T シャツ。そしたら元安倍首相が。感謝が全然聞いてないですね。この一連のやりとり。いや。これはですね、見てみたいなと思うんですけども。まあ、首かけ扇風機で感染。を呼びかけてるというこれ本気でやってるのかどうなのかね今後どういった政府のですね感染対策のこのボケが出てくるかっていうのを僕は個人的に非常に楽しみなんですけどもいやこれで言っときますねコロナ対策本当にどうしていいかっていうのをちゃんと言っていただきたいなとそしてですよ菅政権に変わってから一回もコロナに対する、まあ、国民へのまあ、演説なりね説明っていうの一回もされてないんですけども大丈夫なんですかねまあ誰か原稿まあ書かしてまあ朗読会みたいなことになると思うんですけども本当にまだまだコロナ感染ですね気をつけたいと思ってるという次第でございますもしよかったらこれチャンネル登録の方よろしくお願いしますねチャンネル登録一つよろしくお願いします